சஜிதா செய்வதன் அடிப்படை அடிப்படையில் அறிவியல் நன்மைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் மூணு அடுக்கு மூணு அடுக்குன்னா தலை ஒரு அடுக்கு இந்த கழுத்துலேருந்து இடுப்பு பகுதி ஒரு அடுக்கு கால் பகுதி ஒரு அடுக்கு இந்த மூட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூட்டு இது ஒரு அடுக்கு இந்த நடுப்பகுதி ஒரு அடுக்கு இந்த கை ஒரு அடுக்கு மூன்று அடுக்கு விரல்களும் ஒரு அடுக்கு நடு அடுக்கு கீழடுக்கு மூணு அடுக்கு இந்த மூணு அடுக்க சூரத்துல் ஜுமரில் அல்லாஹ் எப்படி சொல்கிறான்னா எகுலுக்கும் புத்தூனி உம்ம ஹாத்திக்கும் ஹல்கமின் பாதி ஹல்கின் உங்களுடைய தாயுடைய வயிற்றுல கருவறையில் மூணு இருள்களுக்குள் வச்சு உங்களை படைக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த ஆயத்தை சொல்லுது அப்போ இந்த மூணு இடம் என்னென்னா மேல் இடம் அப்படின்றது எந்த சிந்தனைக்குரியது நான் எதை பார்க்குறேன் எதை நான் கேட்குறனோ அதை அடிப்படையாக வச்சு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன் என்னோடய விஷயங்களை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் என்னுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எதை சார்ந்தது அப்படின்னா எதை நான் கேட்குறனோ எதை நான் பார்க்குறனோ அதை சார்ந்தது அப்போது இந்த ஒரு இடமும் அது இயக்கத்தை இந்த இடத்துல தூண்டணும் இந்த நெஞ்சு பகுதியில் தூண்டணும் அது தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் நம்ம சஜிதா செய்யும் பொழுது இந்த தலை பூமியில் விழும் பொழுது இறைவனுக்கு அந்த தலை தலை வணங்கும் போது நான் என்ற அகங்காரம் அளிக்கப்படும் என் அப்படின்ற அகந்தை அளிக்கப்படும் பெருமை அளிக்கப்படும் அது இறையை உணர்ந்து தலையில் பூமியில் டச் பண்ணும் பொழுது இது நெகட்டிவ் சார்ஜு கீழே வந்து தண்ணி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பூமியும் தண்ணியும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பூமி பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இணையும் பொழுது நடுநிலைத்துவம் கிடைக்கும் இதோட மற்ற பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த நுரையீரல் நீங்கள் நடந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த நுரையீரலோட காற்று சக்தி கடைசி வரைக்கும் காலோட பெருவரல் வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி மேலே வருமா அப்படின்னா பெரும்பாலும் வர்றதில்லை அதனால தான் இன்றைக்கி அப்படியே நின்றுகிட்டே நடந்துக்கிட்டே உட்காந்துட்டு டைனிங் டேபிளில் உட்காந்துட்டு கீழே உட்காராமல் இருக்கிற பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெரிகோஸ் வெயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நரம்பு சுருள் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க நிறைய அதிகமாக சுருள் இருக்கும் இது நீங்கள் காலை முட்டிய மடக்கி சஜிதா நிலையில் நீங்கள் போகும் பொழுது அந்த கால் கணுக்காலுக்கும் முட்டி காலுக்கும் இடையில் உள்ள சதை பகுதி இரண்டாவது இதயம் என்பதாக அழைக்கப்படுகிறது அது உந்தி உங்களுக்கு காற்றையும் நீரோட்டத்தையும் இரத்த ஓட்டத்தையும் உங்கள் இடுப்புக்கு திருப்பியும் வருவதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை அது உந்தி வேலை செய்யும் பொழுது இந்த நீரோட்டம் இடுப்புக்கு வருது திருப்பியும் நம்ம சஜிதாலேருந்து எந்திரித்து திருப்பியும் ஒரு தடவை சஜிதா போகும்போது இந்த நீரோட்டம் மூளைக்கு சென்றடைந்து காற்றும் நீரும் உடம்பில் எழும் வெப்பமும் இணைந்து உங்கள் உடம்பை இயக்குவதற்கு சீராக அமைய வேண்டும் அந்த அமைவை சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு இடம் பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசலில் செய்யக்கூடிய ஒரு முறை நமக்கு சஜிதா